గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాయిస్ వినపడుతుందండి అందరు క్లియర్గా ఉందా ఎవరైనా టైప్ చేయండి యా ఓకే అండి సో ఇప్పుడు ఈరోజు కొత్తగా కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు మన లైవ్ క్లాస్లో సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం ఇస్తాం ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ కొత్త బ్యాచ్ వాళ్ళు సో లాస్ట్ మొన్న మండే రోజు ఫైనల్ లాస్ట్ క్లాస్ అయిపోయిన బ్యాచ్ ఉంది కదా సో వాళ్ళల్లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడండి ఫస్ట్ ఎందుకంటే మీ డౌట్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందరూ చాలామంది ఉంటారు ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు ఫస్ట్ మాత్రం కొత్త వాళ్ళకి రీసెంట్ బ్యాచ్ ఎవరైతే తిరి కంప్లీట్ అయిందో ప్రాక్టికల్గా ఈరోజే క్లాస్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కిషోర్ గారు ఉన్నారు ఇంకా ఎవరెవరో ఉంటారు చూడండి మీకు ఫస్ట్ టైం ఇస్తాం మాట్లాడటానికి సో ఒకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లైవ్ క్లాస్లో ఎలా ఉంటాయంటే లైవ్ క్లాస్లో మీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వటమే ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ని మనం అనలైజ్ చేస్తాం నేను ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తున్నానో చూసి మీరు నేర్చుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ మీ డౌట్స్ ఏమున్నా కూడా అన్ని అడగచ్చు అండ్ మీకు ఏదైనా ఒక స్టాక్ మీద వ్యూ ఉండి ఈ స్టాక్ గురించి ఎట్లా మనం అనలైజ్ చేస్తామని అడిగి కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనం ఎవరైనా అడిగే దాన్ని నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ని బట్టి మనం చార్ట్ చూసి ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని నేర్చుకోవడానికి మనకి లైవ్ క్లాసెస్ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి సమ్ మోర్ టైమ్ సార్ ఇది కమెన్స్ ఇండియా ఉన్నది కదా సార్ ఒకసారి స్టాక్ అనలైజ్ చేయండి సార్ అది హ్యూమెన్స్ ఇండియా చూద్దామండి ఓకే సో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం డైలీ క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్లో ఆ చా ఆ స్టాక్ని చూడాలి సో మీకు ఇవన్నీ ఏం లేదండి సింపుల్గా ఈ ఈ లైన్స్ పక్కన పెడితే ఇవి మూవింగ్ యావరేజెస్ మీకు తెలుసు అందరికి చెప్పింది ఏది ఓకే చేంజ్ టు క్యూమెన్స్ ఇండియా కదా క్యూమెన్స్ ఇండియా ఓకే కొంత బేస్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంటే కొంత కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో మనకి ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే మనం వెయిట్ చేయాలి ఓవరాల్గా ట్రెండ్ ఎలా ఉంది చూడండి ట్రెండ్ అప్పే ఉంది ట్రెండ్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది మనం ఎంట్రీ తీసుకున్నా నష్టం లేదు ఎందుకు అంటే మనము ఈ ఈ కన్సాలిడేషన్ ఏరియాని బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్తే ర్యాలీ వెళ్తుంది కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు మనకి రిస్క్ ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక స్టాక్ని మనం అనలైజ్ చేసేటప్పుడు మనకి రిస్క్ ఎక్కడ ఉంది ఓకే సో అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మనం రిస్క్ ఎక్కడ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇప్పుడు ఉంది ఆర్ మార్నింగ్ థర్టీన్ సిక్స్టీ అట్లా ఉంది సో మనకి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ అనేది చూడండి స్టాప్ లాస్ జనరల్గా మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో పెడతాం ఫస్ట్ మెథడ్ మన ఏటీఆర్ మెథడ్లో చూడండి ఎంత లాస్ అవుతాం ఒకవేళ నెగిటివ్ వెళ్తే ఓకే సో అది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఈఎంఏ ఇక్కడ ఉంది సో అరౌండ్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ సో దీనికందం కింద మన స్టాప్ లాస్ ఉండాలి లేదా దానికన్నా కింద మనకి మంత్లీ పీవౌట్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఎయిటీ నైన్ సో ట్వెల్వ్ ఎయిటీ నైన్ కన్నా కింద మన స్టాప్ లాస్ ఉందనుకోండి చాలా ఎక్కువ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా సో థర్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ రూపీస్ యా సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ దాకా మనకి లాస్ అవుతుంది సో సిక్స్టీ టూ రూపీస్ లాస్ని మనం బేర్ చేస్తామా ఆలోచించండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది కానీ బ్రేక్అవుట్ కాలే ఈ కన్సాలిడేషన్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రేక్అవుట్ కోసం ట్రేడ్ చేస్తే మనకి మంచి లాభాలు ఉంటాయి జనరల్గా ఇది కన్సాలిడేషన్ అనుకోండి మనం సో ఈ ఏరియా డౌన్ సైడ్ తీసుకోండి ఎక్కడ డౌన్ ఉంది దీనికి సో ఇది సో ఈ ఇది రేంజ్ ఇది ఈ రేంజ్లో చాలా రోజులు కన్సాలిడేట్ అవుతుంది బెస్ట్ ఏంటంటే మనం దీని అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ కోసం చూడాలి సో అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఈ నైన్టీన్ థర్టీన్ నైంటీ టూ ఉంది కదా దీనికన్నా పైన డే క్లోజ్ కావాలి ఇట్లాంటి క్యాండిల్తోని ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్తోని 
సో ఏ ఈ బ్రేక్అవుట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బ్రేక్అవుట్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బుల్లిష్ క్యాండిల్ అయ్యి ఉండాలి న్యూట్రల్ ఉండకూడదు బ్యారేజ్ ఉండకూడదు అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అట్లా అయినప్పుడు మనకి ట్రేడ్ పాజిటివ్ ట్రేడ్ వస్తుంది అలాంటి టైంలో ఏంటంటే మనం స్టాప్ లాస్ని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలంటే ఇట్లా బ్రేక్అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ ఏటీఎంఏ ఉంది కదా ఏటీఎంఏ కన్నా కింద డే క్లోజ్ అయితే అక్కడ మనకి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఏంటంటే లాస్ వస్తే చిన్న లాస్లో వెళ్ళిపోతాం ప్రాఫిట్ టార్గెట్ మంచిగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ర్యా ఫర్దర్గా ర్యాలీ కంటిన్యూ అయితే మళ్ళీ ఎక్కువనే వెళ్ళొచ్చు జనరల్గా చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వెళ్ళి ఇది కన్సాలిడేట్ అయింది కదా సో నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఈ ర్యాలీ ఎంత వెళ్ళిందో ఆల్మోస్ట్ అంత వెళ్తుంది పైకి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి ఇక్కడ నుంచి లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ దాదాపు రెండు వందల రూపాయలు దాకా ఉంది కదా ఇది లెవెన్ ఎయిటీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ పైకి వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా మనం కొంత ఎస్టిమేట్ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్ హయ్యర్ పైన ఎక్కడ కూడా మనకి సప్లై లేనప్పుడు ఇది క్యూమెన్స్ ఇండియా బాగా డౌన్ అయిందా ఓకే సో ఇది ఫర్దర్గా ఇంకా వీకే కావచ్చు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి ఇది కొంచెం మీ ట్రాక్ లో పెట్టుకోండి పాలి క్యాబ్ ఓకే బాగా ఫాలో అవుతుంది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ ఇక్కడే డిమాండ్ ఏరియా కూడా ఉంది కొంచెం చూడండి ఇప్పుడు కొనొద్దు ఈ లెవెల్స్కి వచ్చినప్పుడు ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ వస్తే అప్పుడు మనం బై చేయొచ్చు కౌంటర్ ట్రేడ్ ఇక్కడ బై చేస్తే మన టార్గెట్ ఓన్లీ ఎయిటీఎంఏ స్టాప్ లాస్ యాజ్ పర్ ఎయిటీఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాలి సో ఈ స్టాక్ ర్యాడర్లో పెట్టుకోండి పాలి క్యాబ్ ఓకే ఉందండి ఓకే బ్యాంక్ నిఫ్టీ మార్నింగ్ ఏమనుకున్నామంటే కొంచెం డౌన్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ పీవోట్ ఉంది మీరు చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ గా సింపుల్ లాజిక్ అండి ఏం లేదు ఇక్కడ ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏమైంది ఇది పీవోట్ ఫార్టీ టూ ఫోర్ ఎయిటీ టూ సో ఇది ఇది బ్రేక్ అయితే మనం ఫార్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్స్ సెల్ చేయాలని అనుకున్నాం అనుకోండి అవును సార్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్టీ టూ ఫోర్ ఎయిటీ ఆర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ముందే క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే సార్ ఆప్షన్ క్యాలిక్యులేటర్లో ముందే క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే పెట్టుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి సపోజ్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ఉన్నప్పుడు మన ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ మేబీ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఆర్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఉండొచ్చు అంతే ఉందా రఫ్లీ నాట్ షూర్ సార్ అబౌట్ త్రీ ట్వంటీ ఉందనుకోండి టూ ఎయిటీనే ఉందనుకోండి ఓకే సో సో అప్పుడు మనం ఏంటి ఇప్పుడు త్రీ త్రీ ఈ ఫార్టీ టూ ఎయిట్ థర్టీ ఆర్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు టూ ఎయిటీ ప్రీమియం ఉందనుకుందాం ఫార్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఓకే దీనికి మన స్టాప్ లాస్ మన ప్రాఫిట్ టార్గెట్ రెండు ఫిక్స్ చేయాలి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ ఫిక్స్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ హై ఉంది కదా ఈ హై కన్నా పైకి వెళ్తే ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సార్ సో ఈ హై అంటే మనకి ఎంత అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఫార్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మన స్టాప్ లాస్ అనుకుందాం సార్ సో ఫార్టీ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ స్టాప్ లాస్ ఉన్నప్పుడు నా ప్రీమియం ఎంత ఉంటుంది సో మనకి దాదాపుగా మనం అమ్మిన దానికి ఇప్పుడు మన స్టాప్ లాస్కి ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా స్పాట్ లో ఉంది టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంటే మన డెల్టా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పైసా ఉంటుంది మీకు ఫార్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది డెల్టా వాల్యూ తీసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ పైసా అట్లా ఉంటుంది సో మీకు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంటే వంద పాయింట్లు స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర మీ ఆప్షన్ లో మీరు టూ ఎయిటీకి మీరు సెల్ చేస్తే త్రీ ఎయిటీ మీ స్టాప్ లాస్ అండి 
హండ్రెడ్ పాయింట్ అంటే మన మన దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా దీన్ని బట్టి అండ్ అండ్ మనం రఫ్ నేను ఏదో రఫ్ గా చెప్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మన క్యాలిక్యులేట్ చేసి యా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి సో మనకి జనరల్ గా ఈ ఎల్ త్రీనే ప్రాఫిట్ టార్గెట్ గా తీసుకోవాలి మనం ఎల్ త్రీ అంటే దాదాపు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి అంటే మీకు ఆప్షన్ ప్రీమియం లో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ వస్తాయి ఓకే సార్ అక్కడ ప్రాఫిట్ తీసేసుకోవచ్చు మనం లేదు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాము వాచ్ చేస్తున్నామంటే ఈ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి ఈ లైన్ ని బ్రేక్ చేసి సో నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇంకా కొంచెం కిందకి తీసుకోవచ్చు ఎల్ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు ఎల్ ఫైవ్ వరకు తీసుకోవచ్చు ఎయిటీ పర్సెంట్ లో ఎల్ ఫైవ్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఏరియా ఓకే సార్ సో ఇక్కడ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర టూ అండ్ ఫ్రో వస్తుంది కదా సార్ అది ఏంటి ఇది ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర ఫార్టీ టూ టూ థర్టీ ఫోర్ దగ్గర రెండు సార్లు హిట్ అయింది కదా సార్ సో బ్రేక్అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సార్ బ్రేక్ చెప్పలేము అండి చెప్పలేము బ్రేక్అవుట్ అవుతుందా సపోర్ట్ తీసుకుంటుందా హౌ కెన్ విజ్ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ముందు తెలియదు కదా మనకి ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇంత కిందకి వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ ఎలా పెట్టుకోవాలి మీ మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదు సార్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర నా షార్ట్ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ దీని పైన ఈ రోజు హై కన్నా పైన సెకండ్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి పివోట్ కన్నా పైన ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎల్ త్రీ కన్నా పైన బట్ అల్టిమేట్లీ ఐ టు టేక్ మై ప్రాఫిట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అంటే ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ దాటి కింద కూడా వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకూడదు అని రూల్ ఏం లేదు బట్ ఐ విల్ టేక్ మై ప్రాఫిట్ హియర్ సో ఫార్టీ టూ టూ థర్టీ ఫోర్ ఆర్ ఫార్టీ టూ టూ ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు నా ప్రీమియం ఎంత ఉంటుంది ఫార్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ది అది మనకి తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు మనకి ఈజీ లేదు అనుకుంటే మీరు రెండు రెండు పక్క పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది ఈ చాట్లో ఒకటి పెట్టుకోవాలి అండ్ మీ ప్రీమియంది కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ కాల్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాలా ఫార్టీ టూ థౌజండ్ సార్ సరే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సార్ యా యా ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ సెవెన్ ఎక్స్పైరీ ట్వంటీ ఫోర్త్ అంతే కదండి అండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాలు ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు ఓకే మార్నింగ్ ఎంత ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఓపెన్ అయింది త్రీ సెవెంటీ త్రీ హై సో వంద రూపాయల కన్నా ఎక్కువే తగ్గింది కదా అవును సార్ తగ్గింది వంద పాయింట్లు కన్నా వంద పాయింట్లు మనకి వచ్చినట్టు కదా ప్రాఫిట్ మనం సెల్ చేస్తే కొనాలని పెట్టారు అనుకోండి బై సో దాన్ని బై చేస్తే మీకు మార్జిన్ ఎంత కావాలో చూడండి ఓన్లీ అరౌండ్ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక లాట్కి సరిపోతుంది ఓకే అదే మీరు అమ్మాలనుకోండి కాల్ అమ్మాలనుకోండి మీకు ఎంత అమౌంట్ కావాలో చూడండి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ కావాలి కాల్ అమ్మాలంటే సార్ ఒక లాట్ అంతే కదా సెల్లింగ్ దగ్గర రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంత ఫేవరబుల్ గా లేదు కదా సప్లై ఫాలో అయింది బట్ ఈరోజు కూడా బెరిష్ క్యాండిల్ వస్తుంది కదా అవును సార్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా సపోర్ట్ తీసుకుంటేదేమో చూద్దాం మండే ఆర్ ట్యూస్డే సమ్వర్ మంత్ మంత్లీ పీవర్ ఇది బ్రేక్ అయితే షార్ట్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్ జీరో సెవెన్ మంత్లీ పీవర్ అండ్ ఆల్సో ఫిఫ్టీ డిఎంఏ ఎస్ సార్ సో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అది హానర్ చేస్తుందా బ్రేక్ చేస్తుందా ఓకే ఓకే సో వన్స్ అది బ్రేక్ అయితే ఇట్ మే అగైన్ 
ఫాల్ బ్యాక్ టు 200 డిఎంఏ మధ్యలో ఏ కాలి లేదు మనకి సో ప్లాన్ చేయొచ్చు దీన్ని ఒకవేళ ఇది బ్రేక్ అయితే ఓకే రైట్ సో ఐసిసి బ్యాంక్ వీక్లీ పే వర్ట్ టు డాట్ ఇన్ సర్ వీక్లీ పే వర్ట్ టు ఈ రోజు మనం పెద్ద పట్టించుకోవొద్దండి ఎందుకంటే ఈ రోజు వీక్ అయిపోతుంది కదా ఓ వైట్ ఇట్ చేంజెస్ ఫర్ మండే ఆనంద్ సర్ పిడి లైట్ ఇన్ యూ చూస్తారా సర్ ఒకసారి యా పిడి లైట్ చూద్దామండి ఒకసారి ఐసిఐసి చూసి పిడి లైట్ చూద్దాం కొంచెం రిస్క్ తీసుకోవచ్చండి దీంట్లో రిస్క్ ఎంత ఉంది చూడండి సో ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ఆర్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ సో ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ జీరో అంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టచ్చా అంటే కొంచెం ఆలోచించాలి కదా సార్ బుల్ ఫుడ్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ మార్జిన్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ వన్ వీక్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ మంత్ ప్లాన్ చేయొచ్చు అండి బ్రేక్అౌట్ అయితే బెటర్ దీని రిజల్ట్ ఏమైనా ఉందా ఈ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మోర్ ఓవర్ డోజీ చూద్దాం ఇది బ్రేక్అవుట్ ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఎంఎండ్ఎం దేని గురించి అడిగారు బై చేద్దామనే డిమాండ్ జోన్లోకి వచ్చిందా ఓకే డిమాండ్ జోన్లోకి వచ్చింది కానీ పాజిటివ్ సిగ్నల్ రాలే కదా సో డిమాండ్ జోన్కి వచ్చింది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బై రీజన్ మనకి బుల్లిష్ రావాలి బుల్లిష్ లేదు సో విల్ వెయిట్ ఎమ్ఎండ్ఎం తర్వాత యా ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ కన్నా కింద క్లోజ్ అయితే మనం మంత్లీది ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఆల్ పొజిషన్స్ చూద్దాం ఈరోజు కొంచెం కిందకు వచ్చింది సార్ టాటా కాఫీ ఒకసారి చూస్తారు టాటా కాఫీ నేను నిన్న వీడియో చెప్పింది అదే కదా నిన్న యూట్యూబ్ వీడియోలో చెప్పా కదా టాటా కాఫీ సో ఈరోజు ఎట్లా ఉంది రాలేదు ఇంకా ఏటీఎంఏకి ఏటీఎంఏకి వస్తే కొనాలి టాటా కన్సూమర్ కూడా నిన్న ఆల్మోస్ట్ ఇట్లానే మూవ్ అయింది ఇంత ఎక్కువ మూవ్ కాలేదు కానీ ఇవాళ అయితే రివర్స్ అయింది ఇవాళ రివర్స్ అయిందా ఇవాళ ఎంత నిన్న గ్రీన్ క్యాండిల్ అయిందో ఆల్మోస్ట్ అంత రెడ్ క్యాండిల్ అయితే పడ్డది చాలా రోజుల తర్వాత బ్రేక్ చేసింది కన్సల్టేషన్ చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు రిస్క్ తీసుకోవచ్చా వద్దా తీసుకుంటే మనకి కింద టూ హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ కింద మన స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ సిక్స్టీ దగ్గర మన స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది పన్నెండు పదమూడు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువనే అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ వీ కెన్ టేక్ రిస్క్ ఓకే సార్ సో కన్సాలిడేటెడ్ బ్రేక్అవుట్ బట్ బ్రేక్అవుట్ సక్సెస్ కాలేదు బట్ స్టిల్ So, okay, we can wait for another half an hour and we'll see. Yeah. 837. ATM may touch and see some support. Some risk is going to be a little risk. The entry was, sir, one month, two months. Color. Hold it. Stop. Time is going to be a little bit. Okay, sir. But the uh, extension is going to be a little bit. సో ర్యాలీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది ఇక్కడ ఇది కరెక్టివ్ వేవ్ సో నెక్స్ట్ వేవ్ ఇది ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫస్ట్ దానికన్నా పైకి వెళ్తే ట్రిపుల్ ఎయిట్ త్రీ లె టూ లెవెల్స్ పైన పెట్టుకోండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఒకటి ఉంది ఎయిట్ 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 ఉంది 
ఇప్పుడు మనకి పైన ఎక్కడ సప్లై లేదు సప్లై లేనప్పుడు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వాడుతున్నాం ఇది ర్యాలీగా వెళ్ళింది డౌన్ అయింది ఫర్దర్ గా మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా కానీ వెళ్ళొచ్చు పైకి ఆల్వేస్ రిస్క్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఎయిటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ రోజు బై చేసాం అనుకోండి ఈ రోజు లో ఈ రోజు లోని స్టాప్ లాస్ అంతే ఈ రోజు చిన్న స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది మనకి బాగానే ఉంది బట్ సప్లై ఉంది కదా పైన సప్లై బ్రేక్ చేస్తా డౌటే ఓకే పైన సప్లై ఇదే కదా ఈ సప్లై ఉంది అంతే అదే కొంచెం డౌట్ఫుల్ గా ఉంది నాకు కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒకసారి ఎక్స్టెన్షన్ చూద్దాం సారీ కొంచెం కష్టమే అంటే చిన్న ట్రేడ్ చేయొచ్చు మనం సప్లై వరకు ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు స్టాప్ లాస్ చిన్నగానే ఉంటుంది కాబట్టి సప్లై వరకు చేసుకోవచ్చు స్టాప్ లాస్ ఏం చేయాలంటే మనం దీనిలోని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ట్వంటీ వన్ ఈఎంఏ స్టాప్ లాస్ సో ట్వంటీ వన్ ఈఎంఏ అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ థర్టీ టార్గెట్ చిన్నగానే పెట్టుకోవాలి మరీ ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు హడల్స్ ఉన్నాయి సప్లై అక్కడే సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఓకే ఫార్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర కాల్స్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది చేంజ్ ఇన్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ పుట్స్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది పెద్ద అంటే ఎయిటీఎం దగ్గరికి వచ్చాం కదా సో అట్లనే ఉంది ఓకే సో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ దగ్గర పుట్ సైడ్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది కదా ఇక్కడ పుట్ సైడ్ పెరిగింది ఇవాళ పెరిగింది మరి అన్వైండ్ అన్నారు ఎవరు మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర పెరిగాయి కాల్ సైడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ దగ్గర ఫార్టీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా పుట్స్ పెరిగాయి మనకి సో ఫార్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర పుట్ సైడ్ ఓకే బట్ కాల్ సైడ్ బాగా యాడ్ అయినాయి కదా సో ఫార్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్ట్రాంగ్ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది చేయొచ్చు ఆల్రెడీ మనం బాయ్ అనుకున్నాం ఎవరికి చెప్పాను ఎవరు అడిగితే చెప్పినట్టున్నా భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇప్పుడు కూడా కొనుక్కోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ట్రేడింగ్ పర్పస్ అయితే వన్ జీరో ఫోర్ కన్నా కింద స్టాప్ లాస్ మూడు నాలుగు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ చెప్పండి ఫైవ్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ అనుకోండి ఓకే కొంచెం పొజిషనల్ గా హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటది మేబీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ బిఎల్ బాగానే ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం ఇంకో స్టాక్ వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ టెక్ సర్ ఎస్సిఎల్ టెక్ చూద్దామండి ఎస్సిఎల్ టెక్ ఐటీ స్టాక్స్ లో అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఇవాల కొంచెం మన ఏటిఎం ఏం టచ్ చేసింది ఆ నెక్స్ట్ వీక్ కి నేను రెండు స్టాక్స్ చెప్తాను నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఓకే ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చి ఇంట్రాడే చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ గాని హెచ్డిఎఫ్సి కూడా టు క్యాండిల్స్ కిందనే మనకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఏ 15 మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టి ఇంట్రాడే చేస్తున్నారా అవును సార్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో మార్నింగ్ షార్టింగ్ ఇచ్చింది ఇందాక బయింగ్ ఇచ్చింది యా 21 ఏమ్ ఏ యా చెప్పండి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డిమాండ్ సప్లై కాకుండా 
లేదా నేను నాకు నాకు ఎక్కువ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు సార్ జస్ట్ నాకు వన్ పర్సెంట్ నాకు నాకు మంత్లీ స్ట్రాటజీ ఎంటర్ అవుతున్నాను అవుతాను ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వన్ పర్సెంట్ వస్తే చాలు ఏదైనా కాల్ సెల్ చేసుకుని దాని ప్రొడక్షన్ ఏదైనా మళ్ళీ కాల్ బై జాట అంటే ఏదైనా మంత్లీ డి మంత్లీ డిమాండ్ సప్లై కాబట్టి ఏదైనా ఐడియా ఉందా సార్ అంటే ఈక్విటీ అంటున్నారా ఆప్షన్స్ 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 లో మీరు వీక్లీ ఆప్షన్ చేసినా వస్తుంది మీకు మంత్లీ ఆప్షన్ చేసినా వస్తుంది మీరు వీక్లీ ఆప్షన్స్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదు సార్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి చేయండి మీకు వన్ పర్సెంట్ ఈజీగా వస్తుంది సార్ వీక్లీ క్యాలెండర్ లో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెప్పారు పర్ లాట్ లాస్ వచ్చినా కూడా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏనా అంటే ఎక్కువ లాస్ కూడా వస్తుంది కానీ మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఓకే అంటే గ్యాప్ డౌన్ అయితే లాస్ వస్తుంది గ్యాప్ డౌన్ అయితే లాస్ వస్తుంది అంటే చిన్న గ్యాప్ డౌన్ తో రాదు హెవీ గ్యాప్ డౌన్ ఉంటే అంటే ఒక థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబో ఆ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో అండ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కొంత లాస్ వస్తుంది 75 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2
లేకపోతే ఏమవుద్దంటే ఒక్కోసారి డౌన్కి వస్తే కూడా అలానే ఉంటుంది ఫ్లాగ్ ప్యాటర్న్ అంటాం జనరల్గా ఇట్లా ట్విచ్ ఇట్లా వచ్చేస్తే ఇది ఫ్లాగ్ సో ఈ బ్రేక్అవుట్స్ బాగా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళొచ్చు సో ఇది మనకి మండే చూడండి మండే మోస్ట్లీ మనకి ఎంట్రీ ఇస్తుండే వచ్చింది ఈ సప్లై ఈ సప్లైని హానర్ చేస్తుంది మోస్ట్లీ సో ఇది మన టార్గెట్లా పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు ఓ ట్వంటీ రూపీస్ టార్గెట్ అంటే మంచి టార్గెటే కదా యా ఈ రోజులో ఈ ఈ క్యాండిల్ లో కింద పెట్టుకోవాలి ఫైవ్ నైంటీ 